हेलो प्रोड्यूसर सर हाँ परियू डायरेक्टर सर सारे बारंगी टाना ना रहेला ये दौर तो एक गुप्पी दंड बोई रहन्दे उन्हें मंडी टू इला हाँ हाँ तक के नंबर सेट पता रहे सारे गुप्पी उनके लिए एड तो ऐसे लो सारे नहीं ऑन अंगेरा मेले कुड़िपिचे करता ला बेरी वाड़ी अल्ले इन्हें ला पांच रात रहन्दे केरेदा इवड़ ब्लॉक आई करके आ, हम्म, इधर के मनुष्य मारे उड़ के सारे तो न्याना सारे, क्यों इंद्र सारे सारे दोरे काई चिल्लो सार तो सानो नहीं, आधा आधा साक्षात सोमर है सब, अंग इंद्र लोगों को देवन इंद्र देवन लोगों को फिर ने जंगल को रचे पाला करे मर अच्छा है मरे मात्रा में किन्ह ये भी साधन, ठंडा नागतन्ना इंद्र लो सोमरस <laughs> 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 इन कड़पाड़ कंपाणो अदान तेनी प्रोड्यूसरे प्ले स्टोर जुब 
പിന്നെ ചില മണ്ടന്മാരെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ പറ്റിക്കണ്ടെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ ഇട്ടല്ലേ പറ്റൂ അല്ല എഴുത്തുകാരന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അക്കര കാവിലയ്യപ്പൻ വളരെ താമസിയ അതിനറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന എഴുത്തുകാരനും പിന്നെ സംവിധായകനും അതെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സാരിയൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് മോഡേൺ ആയിക്കൂടെ ഞാനാണെങ്കിൽ മോഡേൺ രക്ഷകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടി വീട്ടിലെ ഒരടിച്ചു തലക്കാരി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വിസിറ്റിന് വന്ന ചില കാപാലികർ കുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നു കുഴിച്ചിട്ടു ശരിയല്ലേ അതുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടി ഈ വീടിൻ്റെ സർവ സ്വത്തുക്കളുടെ ഏക അവകാശമായിരുന്നു സ്വത്തിനാർത്തി പോകേണ്ട വകയിൽ ഏതോ ഒരു അമ്മാവൻ ഗർഭിണിയായ നിന്നെ കിണറ്റിൽ ജീവനോടെ തള്ളിയിട്ടു കൊന്നു ഏതോ ഒരു കാമുകൻ നിന്ന പ്രണയ പരവശയാക്കി ഒരു പണിയും തന്ന് തലയണ വെച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നു അപ്പോ അന്ന് കുത്തിവെച്ചതാണ് ഈ പൊട്ട് ആ ഇപ്പ കാര്യം പിടികിട്ടി തനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഇട്ടിന്റെ പണി കൊടുത്തിന്റെ പേരിൽ ശാപമോക്ഷം കിട്ടാതെ അലയുന്ന ആത്മാവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കം ടു ദോയിന്റ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് ശാപമോക്ഷം റൈറ്റ് അതിനു വേണ്ടി ഞാനെന്തും ചെയ്യും സേ ഞാൻ വളരെ ഡീസെൻ്റ് ആയൊരു മനുഷ്യനാണ് നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പേരുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഒരു കളി തരുമോ അല്ല കുട്ടിക്കൊരു ശാപമോട്ടോ എനിക്കൊരു മനസ്സുഖോ ആ ഒരു പാല വിട്ടാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണ്ടേ ഏഹ് അത് മാത്രമല്ല പ്രശസ്തനാവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറെ കടക്ക പങ്കിട്ടല്ലേ അത് ഈ യക്ഷികളായ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രെഡിറ്റീവ് ആവും എന്റെ നെറ്റിയിൽ വെച്ച് തന്നാ മതി അത് വേണ്ട ഞാൻ ഈ പൊട്ടങ്ങ് വെക്കും നീ ഭും അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും ഞാനിവിടെ മുഞ്ചി തിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ ഈ സാറെന്താ ഇങ്ങനെ സാറുമായിട്ടുള്ള ഡീൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഓക്കെ സി മിസ് യക്ഷി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാനിനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിലും ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഒന്നുകൂടെ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ 
എന്താവണം ഇനിയും സംശയം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിന് ഒരു ഓഫറും കൂടി തരാം അടുത്ത അമാവാസ ദിവസം ഞാൻ ഇനിയും വരും എൻ്റെ കൂടെ സുന്ദരികളായ രണ്ട് യക്ഷികൾ കൂടി ഉണ്ടാവും അതിനല്ല പല്ല് കാണാനാ കാര്യത്തോടൊക്കെ ആ പല്ല് വെച്ച് കഴുത്തിൽ കീച്ചു കീച്ചാലോ is not a promise venda adu avide irunnotte eh adu venda naan tharavattu parthana parnja vatte vaakke ullu poorathane veetil oru yakshi already undu ini idinen kudi ഓർമ്മ വിടെ ഓർമ്മ വിടെ അയ്യപ്പനാ പറയുന്നത് 
ഞാനിങ്ങനെ <laughs> നിങ്ങക്ക് ഈ ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ വല്ല ഫോർ സ്റ്റാറിലോ ഫൈവ് സ്റ്റാറിലോ കൊണ്ടു താമസിച്ചപ്പോ എന്തിനാടാ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ കിടപ്പുണ്ടാവും നീ ഒന്ന് ചെന്ന് സുഖിപ്പിച്ച് സോപ്പിട്ടൊക്കെ നിർത്തിക്കോ അയ്യപ്പന്റെ അടുത്ത പടത്തിന്റെ പോസ്റ്റിൽ നിന്റെ തല വന്നാ എന്താ പുളിക്കോ ആ ഒരൊറ്റ പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് കാട് കയറിയത് ഇപ്പോ നേരെ പോയാ എത്തുവോ ശരി എന്നാ വെച്ചോ ഈ വിശ്വാസി ഇനി എന്തിനാണോ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഡാ നീ എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാ ഡാ സുഗ എവിടെയാണ് സുഗ അയ്യപ്പനെ തിരക്ക് കാട്ടി പോയിരിക്കെ ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് എന്താ ഡയറക്ടർ അയ്യപ്പനെ തിരക്ക് കാട്ടി പോയിരിക്കാണ് എടാ അത് പറയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത് സുഗോനെ നൈസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറയ എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എടാ അതല്ല ആ കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു തോന്നല് എന്ത് പ്രശ്നം അങ്ങറിയില്ല അയ്യപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ ഒരു വശപിശക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നം കോപ്പാണ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പോടാ എടാ അതെ വെച്ച എന്നാ പോയി അനുഭവിക്കും ആ അപ്പൊ മിസ് പമീല പമീല അല്ല സാർ പ്രമീള എനിക്ക് റാ കിട്ടില്ലേ പമീല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും പമീല എന്നേ വരൂ അല്ല പമീലയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് തൃപ്രയാർ ചാവക്കാട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതെന്താ ഈ തൃപ്രയാറിലൊക്കെ കുറെ റാ വരുവ ചടങ്ങാണ് അല്ല ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്റെ റോളിന്റെ കാര്യം ആ അത് സെറ്റ് ആക്കാം കൊച്ചിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അയ്യപ്പോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗംഭീര റോൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത്ര പോരാന്ന് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ എനിക്കതൊരു കുറച്ചില്ലോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്യും പമീല ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം ചെയ്യണമല്ലോ ഏത് ഏ പിന്നെ കുറച്ച് ഹോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേഷമാണ് ഹോട്ടായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അത്രയൊന്നുമില്ല വളരെ നൈസായിട്ട് തലക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ച് കാലൊക്കെ കാണിക്കാൻ നോ ഇഷ്യൂ അല്ല കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാലൊക്കെ ഒന്ന് മേലോട്ടൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് ആദ്യം ഗോവ മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ കൊണ്ടൽപേട്ട് കൊച്ചിന് പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇല്ല അർജന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് കുറെ രാജ്യങ്ങൾ കറങ്ങേണ്ടി വരും പിന്നെ പമീല എന്റെ റൂമിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര റെന്റ് ആണ് ഏതാണ് വേറെ കൊണ്ടല്ലേട്ടാ എന്നാ സാർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്നുകൂടി വരേണ്ടി വരും നമുക്ക് പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പെടണ്ടേ എന്ത് പേപ്പറ് മറ്റേ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല മറ്റേ നടൻ മരുന്ന് അടിമാരൊക്കെ ഇപ്പെടുന്ന അത് തന്നെ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോടിയുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നടത്താറണേ അതൊക്കെ മറന്നു പോകണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വാതിലൊക്കെ മുട്ടിട്ട് കയറി പാടും സോറി സാർ ഇതെങ്ങോട്ടാ പോണേ അല്ല മുട്ടേണ്ടേ 
ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നീങ്ങ് പോലെ പമീല ഇത് മിസ്റ്റർ ഗിരീഷൻ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് കൺട്രോളറാണ് നമ്മുടെ സകല ബിസിനസ്സുകൾ നോക്കി നിർത്തുന്നത് പുള്ളിക്കാരനാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എണ്ണ കമ്പനി വാട്ടർ പാർക്ക് പിന്നെ ദൈവ സിനിമയും അല്ല ഗിരീഷൻ വന്ന കാര്യം അല്ല നമ്മുടെ വാട്ടർ പാർക്കിൻ്റെ കറണ്ട് ബില്ല് വന്നിട്ട് അത് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫീസ് ഒരു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഏത് വാട്ടർ പാർക്കിൻ്റെ മറ്റേ സാറേ ഇപ്പം പറഞ്ഞ വാട്ടർ പാർക്കിൻ്റെ ഓ മറ്റേ വാട്ടർ പാർക്കിൻ്റെ എൻ്റെ ഗിരീഷ ഇതൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ കൈ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടമാട്ടോ എത്ര രൂപ വരും അത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അല്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഈ മാസം വളരെ കുറവല്ലേ ആ ഈ മാസം വളരെ കുറവാ ചില മാസങ്ങളിൽ ഇത് പത്ത് ലക്ഷം വരെ പോകാറുണ്ടേ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒന്നര കൂടി വന്ന ഈ മാസം വളരെ കുറവാ മഴയൊക്കെയല്ലേ അതായത് തുലാമാസമല്ലേ തൽക്കാലം നീച്ചല്ലേ ബില്ലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അടയ്ക്കാം അടയ്ക്കണം മിസ് പമീല നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കോൾ ഷീറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം യെസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യണം പമീല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് ഷാരൂഖാനായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഒന്നുകൂടി വരും വരാം വരുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരണം ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്ലാമറസ് ഒക്കെ ആയി ഞാൻ അത് കാണട്ടെ മറ്റേ വിളിച്ച നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം ഇവ ഇതൊരു പോയില്ലേ പൊന്നു സാറേ എന്ത് തള്ളാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടടാ പക്ഷെ സംഭവങ്ങളിലാട്ടാ അയ്യപ്പ സിനിമയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെയും കൂടെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചില്ല ദൈവമേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞായറാഴ്ചയാക്കി തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു സത്യം പറയാം സാറേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാനെ പിഴിഞ്ഞല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഏറെ കുറെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആ അത് വന്നപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ആ കാട്ടിലേക്ക് അയ്യപ്പനെ പറഞ്ഞേച്ചല്ലേ ആ കാട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നീ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കല്ലേ അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല വിചാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒന്നല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇതിലേ പോയപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴിന്ന് മാറി അതെ ഒരു അഭിരചന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ പേര് മാറുന്നത് കുട്ടിയുടെ പേര് എന്താ എന്ത് പേര് ഇല്ലേ എനിക്ക് പോണം വഴിന്ന് മാറി അങ്ങനെയൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി ഏത് തോളോട തള്ളിയത് ആയിതാൻ പോക്കറി തരാൻ കണിച്ചിട്ടല്ലേ അതിന്റെ തോളണ്ട്
നല്ല സുഖമുണ്ട് അല്ല വേദനയുണ്ട് നല്ല വേദനയുണ്ട് കുട്ടിയുടെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കാത്തു നല്ല പേര് അല്ല ബംഗ്ലാവിലെ ആരെ കാണാനാ വന്നേ അയ്യോ അവിടെ ആരെയും കാണാനൊന്നുമല്ല ഒരാളെ കാണാനില്ല അയാളെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ ആവശ്യമായി പോയില്ലേ സൂക്ഷിക്കണം എന്ത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ താൻ സസ്പെൻസില്ലാതെ കാര്യം പറയണം ആ ബംഗ്ലാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന അത്ര സുഖമുള്ള കഥകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്ത് കഥ അവിടെ ചില രാത്രികളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാറുണ്ടെന്നോ മറ്റോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണോ ഈ സിനിമയിലെ കാണുന്ന പോലെ കാടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബംഗ്ലാവ് യക്ഷി പ്രേതം ഭൂതം അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെയാണ് നിങ്ങൾ സിനിമക്കാരനാണോ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആവൂ കാത്തു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതെ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ അമ്മ മരിച്ചു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പനായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് അപ്പനും പോയി ഓ സോറി കാത്തു ഈ വലിയ ബുക്കൊക്കെ അവിടെ നിനക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ അറിയോ കുറച്ചൊക്കെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടേതല്ല പിന്നെ പണ്ടൊരു ദിവസം ഈ കാട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ തേടി ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ഡേവിഡ് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഈ മരുന്നൊക്കെ ഈ കാട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അതിനെനിക്ക് ചൊക്കന് സഹായം വേണം അവരെന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറ് കാണിച്ചെന്ന മരുന്നുകളുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഈ കാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെടുക്കും കൂട്ടുകളും പറിച്ച് മരുന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കാട്ടിറങ്ങുന്നുള്ളൂ ചൊക്കം പറയുന്ന അത്രയും ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തര സാറേ ഇതിങ്ങനെ വരിഞ്ഞ് കെട്ടി ചുരുങ്ങിയത് നാല് മാസമെങ്കിലും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടണം അതും ഈ മണ്ണിൽ എങ്കിലേ മരുന്നിന് ഗുണം കിട്ടൂ
ചൊക്ക ഇതിനൊരു കണ്ണ് വേണം മരുന്നുകളെല്ലാം മണ്ണിനടി താത്തി വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിലധികം പൈസ നന്ന് അയാൾ കാടിറങ്ങി അപ്പം ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി അതിന് കാവലിരുന്നു രാവും പകലും തനിക്ക് കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ലേ ഏയ് ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കാ ഇഷ്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഈ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകാനുള്ളത് ഈ കാട് തന്നെ തരും വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ഓ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കിതുപോലെ നിറയെ മീനുകളെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെല്ലാം കുപ്പിയിലാക്കി വീട് നിറയെ വെക്കണം കൂട്ടിനാളില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ആ അങ്ങനെയും പറയാം പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ചുമന്ന മീനുകളെയാ പക്ഷെ ഈ കാട്ടുചോലയിലൊന്നും അതിനെ കിട്ടാനില്ല ഏത് നമ്മുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നല്ല ചുമന്ന് സ്വർണ്ണ ചെറുകളൊക്കെ പിന്നെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ എത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്ര രക്തബന്ധായ സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ കണ്ടതാ താനെന്തിനെ കുളിമുറിയിൽ എത്തിയൊക്കെ പോയേ 
അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് ഈ കാടിനുള്ളിൽ കാണാൻ അരുതാത്തത് പലതും കണ്ടെന്ന് വരും കണ്ണടച്ചേക്കണം പേടിക്കണ്ട അവള് സുഖുനൊന്നും ചെയ്യില്ല അവളോ അതെ ഈ കാടിനും വീടിനും പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് പിന്നെ കഥയാ അന്ന് കാടിറങ്ങിയ ഡേവിഡ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു കൂടെ ഒരാളൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെല്ല ഒന്നുകൂടി കാട് കയറുന്നു തോന്നിടോ ഇങ്ങ് പോന്നു എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായോ എന്ത് വർത്താനാ സാറേ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാര്യം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമല്ലേ ഇതാണോ മിസ്റ്റർ ചൊക്കൻ അതെ കാത്തു സാറേ ഇത് കാട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ കൂടിയതാ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മോളെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാട്ടോ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മതി മിസ്റ്റർ ചൊക്കൻ ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കംഫേർട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടാനേ പാടില്ല ചുറ്റും കാട് മാത്രം വാട്ട് എ ഫീൽ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ് എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് എനിക്ക് ഈ പുഴയിലൊന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട് ഡേവിൻ താൻ ഈ കാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലോ ഇറങ്ങിക്കോ ഡേ സൂക്ഷിച്ച് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് 
ആ പുഴയിലെ കുറേ കുളിച്ചാലേ അതിൻ്റെ ഇത് കുടിച്ചോളൂ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിക്കോളൂ എന്താ ഇത് താൻ കഴിക്കണോ ഒരു മരുന്നാണ് അതേടി ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളാം നീ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും മേലയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ പുല്ലൻ നിന്ന് എനിക്ക് കാടേറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ നിനക്ക് ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു കോപ്പൂല്ല കുറെ ചീവീടുകളും കുറെ കാട്ടുവാസികളും നാട്ടിലേക്ക് വരുമല്ലോ ഐ വിൽ ഷോ യു ബാസ്റ്റഡ് അറിയാം 
അല്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും വേറെ കേസൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഈ കാടിനൊരു നിയമമുണ്ട് സുഖു എനിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വരുന്ന ദിവസം വരും ചെല്ലേ ഞാൻ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും കാണാനുള്ള വല്ല ചാൻസും ഉണ്ടോ ഈ കാടും വീടും അവൾക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതാ ഈ കാട് വിട്ടു പോവാത്തത് അവരാ അന്വേഷിച്ച ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ഇല്ല അപ്പാ ഡേവിഡോ ഇല്ല
ഇളകി പൈങ്കിളി ഇത്രയും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ആളാണല്ലേ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാത്തു എന്റെ കൂടെ പോരെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ ചിരിക്കാണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചേരം കണ്ടപ്പോഴേക്കും പ്രേമ നല്ല കാര്യമായി അത് പിന്നെ ഈ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നാണല്ലോ വേണ്ട സുഖ ഈ കാർഡിനപ്പുറം എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാത്തിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാത്തുവാനാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിയാം എന്തേ ഞാനും എന്റെ രീതികളൊക്കെ വേറെയാണ് സുഖു വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടല്ല സുഖുവിന് വട്ടാണ് ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മര്യാദക്ക് ഒന്നും ഒരുത്തിനും എനിക്ക് വേണ്ടി വരില്ല ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നടക്കുകയുള്ളൂ സ്വഭാവം കൊണ്ടല്ലേ കേട്ടോ ഈ സിനിമ അഭിനയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവന്മാര് കള്ളും കഞ്ചാവാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ തെണ്ടിയുള്ള ഒരു ധാരണ അതിൻ്റെയാണ് സുഖു വിഷമിക്കണ്ട സുഖുവിനൊക്കെ എന്നേക്കാൻ നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടും കാത്തൂന് തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനീ നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് വരൊന്നു തരണ്ട സുഖ വിഷമിക്കണ്ട അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ടൊന്നും എന്നിട്ട് വല്ല നടന്നോ നീ വെറുതെ നമ്പർ അടിക്കുന്നതാണ് എനിക്കറിയാം മോനെ ഇടാ വെച്ചിട്ട് പോടാ മൈത്താണ്ട് ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വെക്ക് വെക്കല്ലേ ആ സുഖ കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ എന്തേ അവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ വായ് തോന്നിയൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ആ കാട്ടിൽ യക്ഷി ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ യക്ഷിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ആയി പോയി നടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ആ കാട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ പോയ അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല അവൻ അങ്ങനെ നല്ല ആളൊന്നും അല്ല പിന്നെ ആ കാര്യത്തിലവൻ ഡീസൻറ്റാ എന്നാലും യക്ഷി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവിടാ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ അയ്യപ്പൻ ആൾ എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പനൊക്കെ വെറും വെള്ളം പെണ്ണും സിനിമയുടെ രണ്ടി അറിയില്ല പണ്ടേത് കുളിരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ച പതിപ്പിൽ കമ്പിക്കഥ എഴുതിയിരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ തന്നിച്ചാൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാലോ ലോക ഉസ്തോദാസ് ഞരമ്പാണ് അയാളുടെ വീക്ക്നെസ് മുതലെടുത്തോണ്ട് ഇയാൾ കൊണ്ട് ചാടിച്ചാണ് എൻ്റെ പൊന്ന് സൈഷ ഈ സിനിമയിൽ വല്ല പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വേണ്ടട്ടാ അപ്പൊ നടക്കില്ലേ നടന്നാ നടന്നു അപ്പൊ മൂഞ്ചലാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ സുഖൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്നാലും ചിലപ്പോ നടന്നുണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോ രക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവനൊരു ശുദ്ധന ആവേണ്ടി ചിലപ്പോ കളിയും കിട്ടും ഈ ഒന്ന് പോയോക്ക് ചിലപ്പോ കളി കിട്ടിയാലോ ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനേ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പോൾ ഹേലി എഴുതിയതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ആമസോൺ കാർഡുകളിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദരികളായ യക്ഷികൾ സുഖുവിൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് ഇതാ ഓർമ്മ അങ്ങനൊന്നുമില്ല നീ വെറുതെ ചുമ്മാ പോടാ ഇടതുള്ളതാ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് സത്യമാണ് ഇട യക്ഷികളായിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പേരുണ്ടാവില്ല സംഗതി സൈഫാണ് പ്ലേ വിത്ത് യക്ഷി എൻജോയ് മൻ എൻജോയ്
എന്താ മഴയല്ലേ ന്യൂനമർദ്ദ തോന്നുന്നു രാത്രി മഴ കാണാൻ നല്ല രസാണ് ഞാനതങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു എന്താ തണുപ്പല്ലേ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് Mm-hmm. 
చూపించాను ണല്ലോ <laughs> 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 അത് ഈ ആദിവാസികളുടെ കുറെ പ്രത്യേക തരം കൂട്ടൊക്കെ ചേർത്തുള്ള മദ്യാണ് കൊറേ കാലം മണ്ണിനടിയിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് പേരാണല്ലോ സാധാരണ ഈ കാട്ടിലുള്ളവർക്ക് തങ്കം പൂവ് ചെന്താമരം അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാവാറ് ഇത് നല്ല മോഡേൺ പേരാണല്ലോ ണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പുള്ളി അയ്യപ്പൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പറയ നമ്മുടെ വേറൊരുത്തനും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അത് അന്വേഷിച്ച് വന്നാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇനിയും കൊറേ പോവാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിയ വഴി തന്നെ തെറ്റാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇനി നല്ല ആഗ്രഹം അതും അതിസുന്ദരിയായ തന്നെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി വേറെ എന്തൊക്കെ അറിയണം സതീശന് വേറെ എന്റെ വേറെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്തേ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല സ്റ്റെല്ല സിംഗിൾ ആണ് നിങ്ങക്ക് പോവാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോകുന്ന അപകടാണ് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ കുടിക്കും അയ്യോ ആരാ ഓടിക്കോ അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വഴി അറിയില്ല അയ്യോ പാമ്പ് അത് പാമ്പല്ലോ മിണ്ടാതിരി ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞിരുന്നു 
പേപ്പറൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ പമിയുടെ അഭിനയം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനാണേ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് സാറോ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഒരു സുപ്രധാന വേഴ്സിൽ ഞാനല്ലേ അഭിനയിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ നിർബന്ധിച്ചോട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു പഴയ കലാതിലകം കൂടിയാണ് ആണോ ഏതായിരുന്നു മെയിൻ ഐറ്റം അങ്ങനെ ഇന്ന ഐറ്റം ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഐറ്റത്തിലും ദാറ്റ്സ് കൂൾ പമീല ഈ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടൽ പോലെയാണ് ഞാൻ ആ കടലിന്റെ തീരത്തിരുന്ന് കക്കാവായിരുന്ന ഒരു പാവം മുക്കുവനാണ് അയ്യോ ഞാൻ അത്രയ്ക്കും നായിട്ടില്ല കേട്ടോ പമീലെ ഞാൻ കക്കാവാരം പഠിപ്പിക്കും നല്ല മുഴുത്ത കക്ക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കോരിച്ചൊരിന്നൊരു മഴ പെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക പമീലൊരു കൊടയൊക്കെ ചൂടി ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് മഴയാണോ കാത്ത് കഴിയുന്നാ പോരെ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് ഞാൻ കൊടയൊന്നുമില്ലാതെ ഓടി പമീലയുടെ കൊടക്കീഴിലോട്ട് കയറുക ഇപ്പൊ ആ കൊടക്കീഴിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സീനെ നോക്കാം അപ്പൊ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ പെട്ടെന്ന് ഇടി വെട്ടിയതാണ് അപ്പോ പമീല എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ മഴയത്ത് പൊളിഞ്ഞു പോയി വെയിറ്റി ഷെഡൊന്നും ഇല്ല അപ്പോ പമീല എന്ത് ചെയ്യും അന്ന് ഹർത്താലാണ് ഓട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല പമീല കൊറച്ച് റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കൂ എഗെയിൻ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ ഒരു കൊടക്കയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഇടി വെട്ടുന്നു പമീല എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹേ ഇടി വെട്ടി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു മുറുക്ക പിടിച്ചോ തറപറ ഇടി വെട്ടി ഇത് തോന്നു തന്നെയല്ലേ പെട്ടെന്ന് മഴ മാറി പമീലയുടെ ഡ്രസ്സ് മൊത്തം നനഞ്ഞു ഡ്രസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പമീല എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പമീല എന്റെ കൂടെ വരും ഇനി നമുക്ക് ആ സീന നോക്കാം അത് വേണോ അത് വേണോ അതാണ് മെയിൻ അതിലാണ് അഭിനയം മൊത്തം പുറത്തു വരേണ്ടത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഞാനിങ്ങനെ ദാഹിച്ചു വളഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരാളെ കണ്ടു അയാളോട് ആദ്യം ബംഗ്ലാവിലേക്കുള്ള വഴി വെച്ചു മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ചോദിച്ചു അങ്ങേര് എന്തോ ഒരു സാധനം തന്നു അത് കുടിച്ചത് മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ ഒരടാർ പീസ് പീസോ അല്ല മാന്യമായൊരു പെൺകുട്ടി അവൾ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോയി അല്ലാതെ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ പോയതല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നപ്പോ മുന്നിലൊരാന ആനയോ അതിന് ഈ കാട്ടിലെ ആനയില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ഇല്ലെന്നേ താ ശരിക്കും കണ്ടോ അങ്ങനെ വെച്ചാ ഇല്ല പക്ഷെ ആനയുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടതാ അവൾ എന്നോട് ഓടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർഡർ ആവട്ടോ അവള് പേര് വല്ല പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി പറ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് എന്നോട് എന്തോ ഒരു താല്പര്യം അവൾ എന്നെ ഒന്ന് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ വഴങ്ങു നമ്മളെ കാണാൻ ഇത്തിരി ഗ്ലാമർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ ഗ്ലാമർ പ്രശ്നമാണ് കുട്ടി അവൾ എന്നെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റി നോക്കി നമ്മൾ വിടുവോ ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അവള് ഏത് തരക്കാരിയാവട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ മാന്യനാണ് ഞാൻ നോ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പോക്ക പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അവളെ കാണാനില്ല പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കാട് മൊത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി 
ഞാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബോധമില്ലാണ്ട് കാട്ടിക്കിടക്ക് വരുന്നു സതീശൻ ആണ് അതിനിടയിൽ എൻ്റെ ബാഗ് അവിടെ പോയെന്ന എൻ്റെ മൊബൈലൊക്കെ അതിനകത്താണ് ഉടുത്തു മാറാൻ ഒരു തുണി പോലുമില്ല അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം സതീശ അപ്പൊ കാത്തൂന് ഈ കാട്ടിൽ സ്റ്റെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പരിചയമില്ല ഇല്ലെന്നേ എന്റെ ബലമായ സംശയം സുഖ മിക്കവാറും അപ്പൊ അവളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ആരവളുടെ കൂടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അവൻ ഇന്നലെ കൂടെ ഫോൺ എടുത്ത സുഖ ഈ കാട്ടിൽ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെയാണ് അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ മിക്കവാറും അവൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അവനങ്ങനെ വെറുതെ പറയില്ല അവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പേടി പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ പോലെ അല്ലേ ഈ സ്ത്രീ വിഷയത്തിലൊക്കെ ലേശം കമ്പുള്ള ആളാ പണ്ട് ഇവനൊരു ദിവസം നാട്ടിൽ അമ്മണി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയതിന് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് അടിയോടടി അവൻ്റെ അമ്മോ ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും അത്രക്ക് മോശക്കാരനാണോ എന്നെ പോലെ അത്ര ഡീസെന്റ് അല്ല ഉള്ളി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെണ്ണ് കേസില് എന്ത് ചെയ്യാനാ ചില ആണുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാത്തു ഈ ആണുങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ ഇതെന്താണ് ഒരു മാതിരി ശബ്ദമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ചിരി കാത്തൂനി കാട്ടില് ഒറ്റയ്ക്ക് ബോറടിക്കില്ലേ വല്ലപ്പോഴും നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വായോ നമുക്ക് മൂന്നാറിലൊക്കെ പോയി റൂമൊക്കെ എടുത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാട് കയറി വരുന്ന എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര പേടിയാ ചേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ നമുക്ക് ചുമ്മാ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്നേ ആലോചിക്കാം കാത്തൂന്റെ ചിരി കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു സിനിമാ നടിയാ ഓർമ്മ പറഞ്ഞു ആരേ മിയ മാൽക്കോ അതാരാണാവോ അതൊരു വലിയ നടിയാ സത്യം പറഞ്ഞ അവളെക്കാളും സുന്ദരിയാ കാത്തു സതീശ ഇരിക്കേ ഞാനിപ്പോ വരാം എന്താണ് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം വേണമെന്നില്ല കാട് മൊത്തം കിടന്ന് ഓടിയതല്ലേ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഏ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാത്തു പോയി കുളിച്ചിട്ടോ എന്നിനി ബംഗ്ലാവിലേക്കൊന്നും പോവാൻ നിക്കണ്ട ഇരുട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാ വഴിയൊന്നും കാണില്ല നാളെ കാലത്ത് പോവാം ശരിയാ എന്തൊരു ഇരുട്ട് കാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഇവിടെ ശീലമായിപ്പോയി ഇപ്പൊ ഇരുട്ടാ ഇഷ്ടം ഇരുട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നോ അതൊരു പ്രത്യേകം ജീവിതമാണല്ലോ എന്താ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടും എന്നറിയാൻ വന്നതാ നല്ല ദാഹമുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ഒന്നു അവിടെ നോക്കിയാ മതി അവിടെ ഉണ്ട് ശരി കാത്തു കുളിച്ചു ഡോറിനകത്തൊന്നും കുറ്റിയില്ലല്ലേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കുറ്റി സതീശം പോയേ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും മൂന്നാലാണിയും കിട്ടും എന്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീടാ ഇതിൽ കുറ്റിയാൽ ശരിയായി കളയാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം സതീശപ്പ ചെല്ലേ കുറ്റിയും കൊളത്തൊക്കെ പിന്നെ ശരിയാക്കാം സതീശ കൈയെടുക്ക് ഇല്ല എടുക്കൂല വേദനിച്ചോ പിന്നെ വേദനിക്കാതെ അമ്മാരി അടിയായിരുന്നു പോട്ടെ സാരമില്ല പക്ഷെ തന്നെ ആള് കൊള്ളാലോടോ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണെ കയറി പിടിക്കേ എന്നാ ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ വെറും വൃത്തിയായിട്ടവനാണ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ കാത്തൂനെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ കാത്തൂനെ കണ്ട എന്റെ കൺട്രോൾ പൊരിക്കാണ് ആഹാ ഇങ്ങനെ എത്ര പേരെ സതീശം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ കാത്തൂനെ പോലെ ഒരാളെ ആദ്യമായിട്ടാ കാത്തൂന്ന് മനസ്സ് വെച്ച താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ ഒന്നിനും മടിയില്ലാത്തവനെ ഞാൻ കരച്ച് കാല് പിടിക്കും ഈ ചിരി ഈ ചിരിയിലാണ് ഞാൻ വീണു പോയത് എത്ര പെണ്ണുകളുടെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സതീശൻ അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണോ 
ഒരിക്കലുമല്ല സത്യമായിട്ടും അല്ല ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാര്യം നടത്തിയിട്ട് അതുങ്ങളെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടോ സതീശൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണൊക്കെ തെറ്റല്ലേ സതീശന് കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടാണോന്നു കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പഴയ രാജസ്ഥാന്റെ തെക്ക് കിഴക്കായി കിടന്നിരുന്ന സീനാബന്ദൂരി എന്ന നാട്ടുരാജ്യം ആ നാട്ടുരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന അജലേന്ദ്ര മഹാരാജാവിനെ മരണഭയം വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു തന്റെ ആരോഗ്യവും ആയുസും അതേപടി നിലനിർത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹം ജയതീർത്ഥ എന്ന മഹായോഗിയെ തേടിയിറങ്ങി പരിഹാരമായി യോഗി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ലഹരി പാനീയമായിരുന്നു സോമരസം വിചിത്രമായ കൂട്ടുകളടങ്ങിയ ആ പുസ്തകം ജയതീർത്ഥ അജലേന്ദ്രന്റെ കൈമാറി കാട്ടുവാസികളെ കണ്ട് കൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി മഹാരാജാവ് സോമരസം ഉണ്ടാക്കി സോമരസം കുടിപ്പിച്ച് ഇരുന്നൂറ് സ്ത്രീകളുമായി അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരം ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ആയുസ് വർദ്ധിക്കുമെന്നായിരുന്നു ജയതീർത്ഥ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതിനായി സ്ത്രീകളെ വശത്താക്കാനുള്ള ചേരുവകളായിരുന്നു സോമരസം എന്ന പാനീയം അജലേന്ദ്രൻ സീനാബന്ദൂരിലെ പല സ്ത്രീകളെയും സോമരസം കുടിപ്പിച്ച് വരുതിയിലാക്കി സോമരസം കുടിക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീകളും അജലേന്ദ്രനിൽ അടിമപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഓരോ സ്ത്രീകളെയും കൊന്നൊടുക്കുക എന്നതും അജലേന്ദ്രന്റെ ഒരു ക്രൂര വിനോദമായിരുന്നു തലമുറകൾ നീണ്ട ആയുസ് നേടി മരണമില്ലാത്തവനായി അജലേന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴും എവിടെയോ ഉണ്ട് കുടിച്ചോളൂ ക്ഷീണൊക്കെ മാറിക്കോളൂ 
ഇല്ല ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് നീ കാടിറങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്നെ കണ്ട അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ സോമരസൻ നിന്നിലൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണം അവൻ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ വരുത്തും കൂപ്പുള്ളവരുന്നേ നിന്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ ആരും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവനിവിടെ വരാണ്ട് നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ തേടി കാട് കയറി അവൻ വരും അവനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സുഖു നീ ഇപ്പൊ കേട്ടത് സത്യം എനിക്കൊരു ഭാഷയെ അറിയുന്നു അത് പ്രതികാരത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അവൻ ഈ കാട് കയറി വരണം കേട്ടോ രക്ഷപ്പെടാനോ ആര് സതീശനോ ഈ മാരിയാട്ടി കൂടെ ഓടിട്ട് ഒരു കാലോടും പ്രേതങ്ങളുടെ അഞ്ചു കളിയാണ് അവിടെ അതെനിക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയെങ്കിലും കെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാറുണ്ടടാ എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് അവളെ നീ കോലത്തിലാക്കിയടാ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിവേറി നീ അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിന്നെ ഒന്നും കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ അതിന് നീ ഇവിടെ എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു കിടക്കാച്ച സാധനത്തിന് കണ്ട പറയാതെ വായന വീണ് പോയതാണ് നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് അതല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പോകുന്നു പുറത്തേട് പുറത്തേടേലും നേരെ വെള്ള വായിലേക്കല്ലേ അതിലും വേറെ ഈ ചീഞ്ഞ വെള്ളം കുറിച്ച് ഇവിടെ കറക്കാണ് ആദ്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ശരിയായി കൊള്ളും അതാ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോറടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും നന്നായി അല്ല സുഖു അവള് പറഞ്ഞ കഥ കേട്ട എന്റെ കിളി പോയിരിക്കും ഏതൊരു പതിനാറ് കാരണമാണ് നമ്മളെ അനുഭവിക്കുന്നത് 
എടാ ഇറങ്ങിയൂടി നീ എങ്ങനെ പിന്നിമിടത്തിയത് അതൊക്കെ വലിയ കഥയാണ് മോനെ പറയാം നമുക്ക് ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ സമയത്തിന് ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ട് അരി മണി കഴിച്ചോടാ വിശന്നിട്ട് കണ്ണാണല്ലോ ഫുല്ല് ഒരു മാതിരി കൂപ്പിലെ ചെയ്തായി പോയി ഇവളിത്രയും കഴിവുള്ള ചേച്ചിയല്ലേ ഇവക്ക അയാളെ അവിടെ പോയി പിടിച്ചു കൂടെ അതിലൊരു ത്രില്ലില്ല സതീശ അവൾ അവനവിടെ വരുത്തും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാച്ച അത് ചെയ്യാനാണ് അവൾക്ക് പാട് ആറു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജഗന്നാഥൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഐശ കൈ എന്ന് പോയി മേടി എന്ത് ചൂടനായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് സെൻറ്റ് പിടിച്ചു നോക്കാം അത് സേഫ് ആനി മോനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ മാഗിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലേ ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ച് ഞാനാണ് ആ കോവിലകം വാങ്ങിച്ച ആ ആള് ഇടോ അപ്പനെന്നു പേരുള്ള തേർഡ് റേറ്റ് ചെറ്റേ പുളിസ്ഥലത്തില്ല ഇരിക്കാൻ വന്നല്ല അയാളെന്താ വിളിച്ചാ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ആള് നൂറ് തിരക്കുകളാളല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവന്റെ എല്ലാവിടെ മിന്നിലും ഈയെ കണ്ട് നിക്കാറിയാ ഒരാഴ്ചയായി അളിയന്റെ ഒരു വിവരം ഇല്ല അളിയൻ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നല്ലോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുള്ളല്ലേ ഫോൺ ഓഫ് ആക്കിയതായിരിക്കും കഥ എഴുതാൻ പോയതാന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോഴത്തിന് ഒരു വിവരം കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വർത്താനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞാന്ന് അന്റെ മോലാളിയോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ അയാളെ പട്ടച്ചാരം മാറ്റി കൊടുത്ത് കൊന്നോ കരുനാക്ക് എടുത്ത് വളക്കലട പന്നി സതീഷിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ആ സുഖനെ വിളിച്ചിട്ട് പോന്നോളാൻ അവന്മാര് വല്ല മഷ്രൂം മേടിച്ച് അവിടെ എങ്ങനെ പോയി കിടപ്പുണ്ടാവും ഏയ് സുഖമായിട്ടായിപ്പോന്നല്ല സതീശൻ ചിലപ്പോ അല്ല എന്തീ സോമരസ ആ ആർക്കറിയാ ഏ അവ സാറ് കുടിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവിടുന്ന് ദൈവമേ മിക്കവാറും എന്റെ തള്ളു കേട്ട അയ്യപ്പനെ എടുത്ത് മൊത്തം മോദിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാ ഈ പടം നടക്കാൻ പോണില്ല എനിക്കും സംശയമില്ലാതില്ല അപ്പൊ മറ്റേ പെണ്ണ് കൊണ്ട് ഗോവയ്ക്കും മലേഷ്യക്കൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് മോഞ്ചി ആട്ടാ പടല്ല മൊത്തം മോഞ്ചി ലക്ഷണ ഗിരീഷോ ആ പമീല വാ ഇരിക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോ മേഡത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ നാക്ക് വായിലിട്ടേ ഉള്ളു എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല മേഡത്തിന്റെ ടാലന്റ് ഗംഭീരാണെന്ന് അതെ അതെ എന്താ അല്ലേ എനിക്ക് സാറിനോട് പേഴ്സണലായി ഒന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു യെസ് യെസ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് ഗിരീഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരിക്കെ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ഇവിടെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് വരൂ പമീലയ്ക്ക് ഞാൻ അഭിനയത്തിന്റെ ചില ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു അവളുടെ അഭിനയം അത്ര പോര ഗിരീഷ ആ അത് മനസ്സിലായി നിങ്ങള് വേഗ ഡേവിഡ്സണെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തല്ലുകൊണ്ട് ചാവന്ന് കണ്ട അതിന് അയാളെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടണ്ടേ ഒരു പതിനാറ് നമ്പറും ഉണ്ട് ഡേവിഡ് ഫ്രീ ആണോ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാനിവിടെ ഫാക്ടറിയുടെ ബംഗ്ലാവിലുണ്ട് എളുപ്പമായല്ലോ ഞാനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ഇത്തരം ബോറം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നിന്റെ ആക്ടിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്യില്ല താൻ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇവ
നോ നോ ഞാൻ ഒരു തവണ കിഷോറുമായിട്ട് വന്നിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ പാർട്ടിക്ക് ഓ യെസ് 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 ഐ റിമെമ്പർ ആ അതുകൊണ്ടാണ് വഴി വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങ് എത്തിയത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന കാര്യം കിഷോറിന് അറിയില്ല ട്ടോ ഓയ് എനിതിങ് പേഴ്സണൽ യെസ് ദർ ഇസ് വളച്ചേട്ടാ അത് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡേവിഡ് വെറുതെ ആലോചിച്ച് കാട് കേറും ഷെറിംഗ് കാര്യം പറ വരുന്ന 2015 ന് ഞങ്ങൾ 10th വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഓ കൺഗ്രാറ്റ്സ് താങ്ക് യു കിഷോറിന് ഒരു ബിഗ് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണം അതിന് ഡേവിഡിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് വേണം അതും ഫിനാൻഷ്യലി അരി കിഡിംഗ് മി എന്നെ പോലെ ഒരു 10 പേരെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും താനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൂടി എന്നിട്ടാണോ ഡേവിഡ് കളിയാക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മൂന്നാറിൽ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ കിഷോറിന് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് വേണ്ട വെച്ചത് അവൻ അതിൽ കുറച്ച് നല്ല പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ കാരണം അന്ന് അത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ പേര് ചെറിയ പരിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചാലോ എന്നൊരു ചിന്ത അവനൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ആർ വരും അതും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് കയ്യിലുണ്ട് ബാക്കി ഡേവിഡ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ സർപ്രൈസ് പൊളിയും സോ അതുകൊണ്ട് ഹേയ് നോ അത് മാത്രമല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടെ വന്നതാണ് ഈവന് സിക്സിനാണ് പാർട്ടി നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഡയമണ്ടിൽ വെച്ച് You must be there. Yeah, sure. One minute. Time to go. Hello, Kishore. Take what you need. Thank you so much, David. <laughs> It's okay.
ആളെ കണ്ട മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ തീർക്കണ്ടേ നീ എന്റെ മുന്നേ കിടന്ന് അഭിനയിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ഒക്കെ ഈ സിനിമ ഗോപ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ കഥയെടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി പോയതല്ലേ ഫോണൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ സിനിമയല്ലേ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നീ ആയോണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താനെന്താണോ ഞാൻ വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കാത്തത് തന്റെ ചെരുപ്പും കാറും പുറത്ത് കിടക്കണ്ടാവും ഇവിടെ വന്ന താ മുങ്ങി പെങ്ങളവിടെ കമിഴ്നാടെന്ന് കരയാണ് അതെന്താ കമിഴ്നാട് നിങ്ങളുടെ വികാരം എനിക്ക് ഞാനിതൊരു കോപ്പ് പറയണ്ട എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഈ നാട്ടിൽ പോലീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓനു ഓന്റെ ഒരു ജുബ്ബയും ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാലേ ശരിയാവില്ല നിങ്ങളിതെവിടെയാണ് ആ അയ്യപ്പന്റെ വല്ല വേറുണ്ടോ നാട്ടുകാർ ഇവിടെ ഒന്ന് പഞ്ഞിക്കിടുകയാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പോണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഏടാ കൊടുത്ത് പോയി ചാടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയും എനിക്ക് സമയമില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ സാറേ അവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിലോ അയ്യപ്പന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സോമരസം കൊടുത്തു താനല്ലേ പറഞ്ഞ ഭാവന വരില്ലാന്ന് വരട്ടട കുറച്ച് ഭാവന
ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും ആരും വരാറില്ല സാറേ ആനയും പുലിയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണത് ഇനി എത്ര ദൂരം ഉണ്ടോ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് സാറേ കാല വേദന ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നടക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഏയ് സാറില്ല നടന്നോളാം സാർ എങ്ങോട്ട് വന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴിയാണോ സാറ് പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അടയാളം പറയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞില്ല സാറേ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കണോ ഏയ് വേണ്ടോ നടക്കാം താ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ട് ചത്ത് പോയേ വിശന്നിട്ട് കുടലി അറിഞ്ഞിട്ട് വയ്യ പോരാ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട വെള്ളം തന്നെ വേണം ഇവക്ക് വെള്ളെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ മൈര് മീനെങ്കിൽ മീന് ജീവൻ തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ വലിയ എന്നിട്ട് നീ ബാക്കി പൊന്ന് സതീശ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനൊരു ജീവിതമൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് പോവായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു തുമ്പത്തെത്തിയപ്പോ ആ നായിന്റെ മാണ് തലക്കടിച്ച് മീനാക്കി അവൾ എന്തിനാണ് നമ്മള് മീനാക്കിയത് വല്ല മാന മയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ചാടി പോയിരുന്നു ഏതോ നായിന്റെ മാൻ ചെയ്ത പിടിപ്പിടുന്ന പണി കിട്ടിയത് നമ്മക്കാ എന്തോ വണ്ടിക്ക് വട്ടം ചാടിയതാ ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല വല്ല കാട്ടു നിങ്ങളാവും ഇവിടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ വല്ല വർക്ക്ഷോപ്പും കാണും ഇത് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളിലാണ് സാറേ എന്റെ കുടിൽ ഇവിടെ അടുത്താണ് ആ മുറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോവാ സാറെ വണ്ടിയിൽ വേറെ സങ്ങനങ്ങളൊന്നും ഇരിക്കില്ലല്ലോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല തന്റെ പേരെന്താണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കൊറച്ചേ ആയുള്ളൂ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കണ ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കേറി കൂടിയതാ എന്തു പറ്റിയത് ഈ മുറിവൊക്കെ വഴി വെച്ച് വണ്ടി ഒന്ന് കേടായി കുറച്ച് ദൂരം ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ആളെന്തോ പിടിച്ചു ഇത് കുറച്ച് കുഴപ്പം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് ആളുകളെ കൊന്നതിന്നെന്ന് ഒരു തരം പന്നികളുണ്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ചോരയുടെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജന്തുക്കളാണ് അവർ വിടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ ഇതൊരു മരുന്നാണ് കുറച്ച് ലഹരിയൊക്കെ ഉള്ളത് 
വേദനയും ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ പകുതി ജീവനോട് ശ്വാസമില്ലാതെ മണ്ണിനടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ Ugh! <laughs> 